अगर आपका भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में किसी प्रकार का डाउट है तो आप ये नंबर सेव कर सकते हैं चौरासी सौ चार सौ चार सौ और इस नंबर पर क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड करना है तुरंत ही टेन सेकेंड में आपको इसका आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा और इस ऐप के माध्यम से भी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं जेई मैंस की और इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हेलो डियर फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा कक्षा दस और कक्षा दस के लिए सामाजिक विज्ञान का जो मैटर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये मैटर आपको पूरा पढ़ना है यदि आप बोर्ड एग्जाम 2020 में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये सारा पढ़ना होगा और जो बच्चे पास होना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैंने कुछ जोगाड़ की व्यवस्था की है तो वो जोगाड़ में आपको टिक करवाऊंगा यानी जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बच्चे पास होना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2020 में अच्छे नंबर से तो वो वाले क्वेश्चन में आपको टिक करवाऊंगा साथ साथ में तो वीडियो आपको पूरा देखना है शुरू से लास्ट तक ओके और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम से भी मिलते रहेंगे ओके तो पहला जो पार्ट है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ की आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है वो अस्सी नंबर का होता है आप जानते हैं और अस्सी में से आप सत्तर नंबर बना सकते हैं लेकिन आपको ये पूरा मैटर पढ़ना होगा अच्छे से अच्छे से तैयार करना होगा तो पहला जो पार्ट है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न यानी जो पहला पार्ट आपके जो खंड है आता है उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं क्योंकि काफी अच्छे से बनाए हुए है नोट्स हैं आप नोट्स मान सकते हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मान सकते हैं तो सारे क्वेश्चन है इसमें जो आपके छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं है जैसे तैतीस वाला क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद करना है तैतीस वाला जो जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य तो इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है आपकी बोर्ड एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट है तो ये आपको अच्छे से तैयार करनी है और भी मैं आपको टिक करवाऊंगा तो वो सारे क्वेश्चन आपको साथ साथ में टिक करने हैं और उनको याद करना है जैसे सैतालीस वाला क्वेश्चन है काफी इम्पोर्टेंट है खड़ीन से क्या अभिप्राय है तो उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है एग्जाम में तो आपको तैयार करना है और अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा ये सारे आपको अच्छे से याद करने हैं आप लिख भी सकते हैं और या फिर इसका लिंक पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं तो सारे अच्छे से आपको तैयार करना है सारे नोट्स हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और बड़े वाले क्वेश्चन भी हैं छोटे वाले क्वेश्चन भी सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वैसे सारे क्वेश्चन है जैसे एक का क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है खनिज संसाधन किसी कहते हैं तो इसकी परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और एक वाला भी इम्पोर्टेंट है एक नंबर में पूछा जा सकता है एक और एक दोनों तैयार करने हैं आपको अच्छे से क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएंगे सारे में प्रोवाइड करूंगा सारे विषय के प्रोवाइड करूंगा तो अच्छे से आपको ये तैयार करने हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए सारे तैयार करने हैं आपको अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आप याद कर सकते हैं कम समय में कैसे तैयारी करें तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और एक वाला क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है सारे क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा सारे पढ़ने आपको अच्छे से इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये वाले क्वेश्चन जैसे 208 वाला क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है 208 और दो ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं मोस्ट है सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये वाले क्वेश्चन ये नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये वाला क्वेश्चन भी आप तैयार कर लें अच्छे से और एक ये क्वेश्चन आपके दो सौ बावन वाला इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा वो आपको बतानी है लिखनी है तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको तैयार करना है अच्छे से और अगला क्वेश्चन आपके जैसे दो वाला ये भी इम्पोर्टेंट है आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए तो सारे हैं ये आपको तैयार करने हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा पूछी जा सकती है काफी अच्छे से इन्होंने लिख रखा है और टाइप क्यों है सारे अक्सर इसमें टाइप क्यों है तो अच्छे से आपको नजर आ जाएगा और जैसे उदारीकरण से क्या अभिप्राय है तो इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है दो का जो क्वेश्चन है दो का क्वेश्चन है दो का क्वेश्चन है तीनों इम्पोर्टेंट है तीनों परिभाषा इम्पोर्टेंट है तो आपको याद करनी है अच्छे से क्वेश्चन 
भी इम्पोर्टेंट आपके अधिविकर्ष किसे कहते हैं तीन सौ बाईस वाला क्वेश्चन है इसकी परिभाषा आप अच्छे से याद कर लें इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आ सकती है आपके पूछी जा सकती है तो तैयार करना आपको ये भी सड़क सुरक्षा के क्वेश्चन भी है जैसे ये तीन सौ बासठ वाला क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है सड़क दुर्घटना के कोई दो कारण बताइए तो दो कारण आपको बताने चार नंबर की जो रोड सेफ्टी होती है उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे तो वो वाले क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके तो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और ये वाला क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है एक गैसीकरण और प्यूरोलाइसिस में कोई एक अंतर बताना है और एक कोई एक ग्रीन हाउस गैस का नाम पूछ सकता है तो याद करने है आपको इम्पोर्टेंट है ये भी और एक ये वाला क्वेश्चन चार वाला क्वेश्चन चार वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर लें इसको भी और एक चार सौ चार का है चार सौ चार कचरा और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है तो सारे आपको अच्छे से तैयार करने इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं राज्यपाल की कोई दो सौ विवेकी शक्तियों को लिखी तो इम्पोर्टेंट है ये भी आपको याद करना है अच्छे से काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट है इसमें सारे पढ़ने आपको कोपरा क्या है ये पूछा जा सकता चार सौ पिचासी वाला क्वेश्चन कोपरा क्या है इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है तो ये भी आपको तैयार करना है अच्छे से महाजनपद से आप क्या समझते हैं इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है महाजनपद की तो ये भी आपको याद करना है छोटे क्वेश्चन है अब आपके लघु त्रात्मक क्वेश्चन नंबर में चार नंबर में पांच नंबर में पूछे जाएंगे जैसे पहला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट दिया है टांका क्या है तो सभी बच्चों को याद रहना चाहिए टांका क्या होता है मुख्यमंत्री जल स्वलंबन योजना में किए जाने वाले चार कार्य पूछ सकता है जल स्वलंबन की आवश्यकता क्यों है ये इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन पहला क्वेश्चन आपकी काफी इंपोर्टेंट है ये आपको अच्छे से तैयार करना है और एक पांच वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपके राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की चार परियोजनाओं के नाम तो ये आपको याद होना चाहिए खड़ी क्या है समझाइए ये भी इम्पोर्टेंट है काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तैयार करना है जो मैं क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ वो काफी इम्पोर्टेंट है वो वाले क्वेश्चन तो आपको छोड़ने नहीं है वो वाले अच्छे से तैयार करने हैं वो उनमें से आपके एग्जाम में आ सकते हैं हरित क्रांति से क्या तात्पर्य तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके ये आपको तैयार करना है भारत में लोह इस बात उद्योग के कोई दो महत्व है तो ये दो महत्व आपको तैयार करने हैं अच्छे से पूरे चैप्टर के हैं आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल सकते हैं जैसे ये पूछा जा सकता है पाइपलाइन परिवहन के कोई दो लाभ पूछ सकता है तो ये दो तीन लाभ है तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आपके जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में उन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं में से आपके आएंगे एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी में तो आपको अच्छे से ये वाला तैयार करना है सत्तर वाला क्वेश्चन आपके मुद्रा स्पीति से उत्पन्न होने वाली कोई चार आनिया पूछ सकता है तो ये भी तैयार करना है आपको सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके गरीबी जो निरपेक्ष है उसे आप क्या समझते हैं प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता क्या है फंड है उस पर सक्सिप टिप्पणी पूछी जा सकती है एक ये वाला क्वेश्चन नस्सी वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बचत खाते और चालू खाते में दो अंतर लिखना है ये भी इम्पोर्टेंट है तो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बिंदु सार बिंदु सार पर भी पूछा जा सकता है छोटा क्वेश्चन बनता है और बड़ा क्वेश्चन बनता है सतासी वाला क्वेश्चन आपके दे रहेगा कलिंग युद्ध के क्या परिणाम हुए तो इसके परिणाम पूछ सकता है काफी इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको जितने क्वेश्चन आप तैयार कर सको उतने क्वेश्चन तैयार कर लो जो टिक करवा रहा हूँ उनको छोड़ना नहीं है उनको अच्छे से तैयार करना है 
110 वाला क्वेश्चन है ठोस कचरा प्रबंधन के कोई चार लाभ बताइए तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी तो ये तो आपको अच्छे से तैयार करना ही है अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें